。大家好，我是小高姐，今天我们来发绿豆芽儿。我告诉你三个要点，保证你一次就可以成功。本节目是由李锦记好友赞助播出。第一天准备绿豆，我用的是有机绿豆，你可以用其他绿豆都可以。泡水。有人会用五十到六十摄氏度的水泡豆，但是家庭制作就发一点的话，泡不泡热水就没有关系。但是呢，泡过热水的豆子特别容易变红，你一定要注意避光。绿豆皮已经泡开了，我们开始发豆芽儿。普通的蒸锅，各位家里都有吧？把纱布提前泡湿，一会儿比较容易吸水。豆子平铺在上面，包住它，或者另外盖一个布子，只是不要盖得太厚了，因为它要透气。然后浇水，在后面的三到四天里呢，每天像这样早晚一次给它浇水。水不需要浇的太多，而且让锅里的水呢不要没过豆子。盖上盖子，这个盖子上是玻璃透光，所以我又给它盖了一个布子。第二天，芽儿已经长出来了。第三天，第四天的样子，第五天就发好了。因为我拍照的原因呢，它见光了，所以你看到它的颜色已经变红了。一会儿给大家看看完全不见光发出来的豆芽儿。另外一种装置呢，跟蒸锅的原理比较相似，但是呢，每一次要把多余的水倒掉。如果没有蒸锅，也没有漏篮怎么办呢？用盆子就可以，像这样。注意事项就是每次浇完水呢，把多余的水倒干净就行。这个是完全避光操作的，你看到它一点都不会变红。看到这里，估计你也总结出来了吧？发豆芽就三个要点：保湿、透气和避光。透气指的是豆子不要被水泡了，而且容器不要太密闭。如果你想要这种齐刷刷长上来的效果呢，就用一个平底的容器。这个是平底锅，用同样的方法，只是在豆芽发起来之后呢，给上面压了重物。这样子操作的话，豆芽会稍微粗一点。我用的是有机绿豆，豆子本身比较小。你可以用普通的绿豆发出来会更粗一些。豆芽准备好了，我们切一点韭菜，打开一瓶蚝油，做一个小菜。热锅倒油，油烧热之后放入豆芽，翻炒几下。放入韭菜，继续翻炒。豆芽刚刚断生就关火，放一大勺蚝油，蚝油里面有盐，就不再放盐了。翻炒均匀就出锅，豆芽、韭菜和蚝油就三样。但是味道是非常鲜美的，蚝油是鲜味调料。很多人呢用蚝油拌饺子馅儿或者是烧菜的时候，增加它的鲜味。其实呢，你把它用于味道相对清淡的素菜，作为最主要的调味品，更能够体现它的美味和鲜味。我是小高姐，谢谢大家收看，我们下次再见。